ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் திஸ் இஸ் ஐரோ சைட் டு செட் உங்கள் வீட்டு தோட்டம் மற்றும் மாடி தோட்டத்துக்கு தேவையான அனைத்து விதமான ஆர்கானிக் நீட்ஸ்க்கும் எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்கள் இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நைன் சிக்ஸ் டபுள் செவன் ஒன் ஃபோர் டூ ஒன் ஃபோர் எயிட் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னையில் இருக்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு மினிமம் சார்ஜஸில் ஹோம் டெலிவரி கொடுக்குறோம் அவுட் ஸ்டேஷன் கஸ்டமர்ஸ்க்கு இந்தியா போஸ்டல் மூலமாக மினிமம் பேக்கிங் அண்ட் போஸ்டல் சார்ஜஸோட உங்கள் வீட்டுக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் அனுப்பி வைக்கிறோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெரஸ் கார்டன் எ கம்ப்ளீட் கைடு அப்படின்னு மாடி தோட்டம் அமைப்பதுக்கான பல முக்கிய தகவல்களோட நம்ம ஏற்கனவே நான்கு பகுதி வீடியோக்களை பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கி அதனோட ஐந்தாம் பகுதி அதாவது இதுதான் இறுதி பகுதியும் கூட ஸோ இதில் சில முக்கியமான விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஐந்தாம் பகுதியில் முதல் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாடி தோட்டம் அப்படின்னாலே நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பசுமை குடில் அப்படின்றத அவங்க மைண்டில் ஞாபகம் வரும் ஸோ மாடி தோட்டனாலே நம்ம முழுக்க முழுக்க கவர் அப் பண்ணி நம்ம அந்த ஷேர் நட்லாம் கட்டி ஒரு பசுமை குடில் அமைக்கணும் அப்போ தான் மாடி தோட்டம் அமைக்க முடியும் நிறைய செலவாகும் அப்படின்ற எண்ணம் நிறைய பேர் மைண்டில் இருக்குது கண்டிப்பாக அந்த மைண்ட் செட்டை மாற்றுங்க மாடி தோட்டம் அப்படின்னாலே இந்த மாதிரி முழுக்க கவர் அப் பண்ணி பசுமை குடில் அதாவது க்ரீன் ஹவுஸ் அமைக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது இந்த க்ரீன் ஹவுஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் புதுசாக நாற்றுகள் உற்பத்தி பண்ணுறது புது நாற்றுகள் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு தான் கண்ட்ரோல் டெம்பரேச்சர் இன்னும் பல விஷயங்களுக்காக க்ரீன் ஹவுஸ் அமைப்பாங்க மாடி தோட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இயற்கையான முறையில் நாம் தோட்டம் வைக்கிறது தான் நல்லது முழுக்க முழுக்க மூடி இந்த மாதிரி க்ரீன் ஹவுஸ் அமைக்கணும் அப்படின்றது மிகப்பெரிய தவறு மாடி தோட்டத்தில் அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க அதுக்கான செலவுகளும் கண்டிப்பாக வீண் செலவுகள் மாடி தோட்டம் அமைக்கிறவங்களுக்கு ஸோ எதனால் இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க பாருங்கள் மாடி தோட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பேட் பக்ஸ் அதாவது செடிங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய இன்செக்ட்ஸ் பல விதமான இன்செக்ட்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி குட் பக்ஸ் அதாவது பெனிஃபிஷியல்ஸ் செடிகளுக்கு நன்மை தரக்கூடிய பல விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி செடிகளுக்கு நன்மை தரக்கூடிய விஷயங்களில் ஒன்லி இந்த நன்மை செய்கிற இன்செக்ட்ஸ் மட்டுமே கிடையாது ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா பாலினேட்டர்ஸ் அப்படின்வாங்க அதாவது மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறதுக்கு வந்து உதவி செய்கிறது அப்புறம் ப்ரிடேட்டர்ஸ் அப்படின்வாங்க அதாவது செடிகளில் இருக்க கெட்ட பூச்சிகள்லாம் வந்து வேட்டையாடி அழிக்கக்கூடியது அப்புறம் பேரசைட்ஸ் அப்படின்வாங்க ஸோ பேரசைட்ஸ் எல்லாம் ஒட்டுணி அதாவது செடியில் இருக்க கெட்ட பூச்சிலாம் அதுவே ஒட்டுணி மாதிரி இருந்து அதெல்லாம் அழிக்கக்கூடியது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் செடிக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம மாடி தோட்டத்தில் வரணும் நம்ம செடிகளை தேடி வரணும் அப்படின்னா நம்ம செடிகள் வந்து இயற்கையான முறையில் ஓப்பன் தோட்டமாக இருந்தால் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க பாருங்க இதெல்லாம் பாலினேட்டர்ஸ் அதாவது வண்ணத்து பூச்சி அப்புறம் தேனீக்கள் வண்டுகள் அப்புறம் தேன் சிட்டுகள் இதெல்லாம் வந்து பாலினேட்டர்ஸ் அதாவது மகரந்த சேர்க்கைக்கு உதவி புரியுது மகரந்த சேர்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் செல்ஃப் பாலினேஷன் அதாவது சுய மகரந்த சேர்க்கை அப்புறம் அயல் மகரந்த சேர்க்கை இருக்குது செல்ஃப் பாலினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதிலே வந்துட்டு அந்த மகரந்த தூள் இருக்கும் அதிலே வந்துட்டு அந்த மெயின் ஸ்டெம்மு ஒன்று இருக்கும் அந்த மகரந்த தூள் அதில் படும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பூ வந்து காயா மாறும் அது வந்து சுய மகரந்த சேர்க்கை அயல் மகரந்த சேர்க்கைன்றது ஒரு செடியில் ஆண் பூவும் இருக்கும் பெண் பூவும் இருக்கும் ஆண் பூவில் இருக்க மகரந்த தூளை ஒரு தேனியோ இல்லை இன்னும் பிற பாலினேட்டர்ஸோ வந்து டச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அது போய் எடுத்து பெண் பூவில் உட்காரும்போது அந்த மகரந்த தூள் அந்த இதில் சேரும்போது நமக்கு அந்த பூவில் வந்து காய் உருவாகும் ஸோ இதுதான் பாலினேஷனோட மெயின் ப்ராசஸ் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க பாருங்கள் உலகத்திலேயே பாலினேட்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தேனீக்கள் தேனீக்கள் அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா முப்பதுலேருந்து ஐம்பது நாளுக்குள்ளே மனித இனம் உலகமே அழிஞ்சிரும் அப்படின்ட்டு சயின்டிஸ்ட் பல பேர் வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த தேனீக்களோட முக்கிய வேலை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மகரந்த சேர்க்கை நடைபெற உதவுறது ஸோ எல்லா செடிகளுமே வந்து சுய மகரந்த சேர்க்கையிலே காய்களை உற்பத்தி பண்ணிடாது இருக்கிற அதாவது மனிதர்கள் உபயோகப்படுத்துகிற செடி வெஜிடபிள்ஸோ ஃப்ரூட்ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது சதவீதம் தான் சுய மகரந்த சேர்க்கையில் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய தாவரங்கள் எண்பது சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா அயல் மகரந்த சேர்க்கை தான் நடக்கும் இந்த அயல் மகரந்த சேர்க்கைக்கு இந்த மாதிரி பாலினேட்டர்ஸ் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான விஷயங்கள் இவங்க எல்லாம் ஒரு இடத்துலேருந்து மகரந்த தூளை இன்னொரு செடி கடத்தும் போது தான் அந்த செடியில் வந்து உற்பத்தி வந்து உருவாகும் ஸோ இதுக்காக தான் சொல்கிறது நம்ம வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் அப்படின்ற பேரில் மொத்தம் நான் வந்து மூடி மூடாக்க போட்டுக்கிறேன் என் வீட்டு தோட்டத்தை அப்படின்னா இந்த மாதிரி
ஸோ நம்ம வீட்டு தோட்டம் அப்படின்னா தேன் சிட்டு வரணும் அணில் பிள்ளை வரணும் பட்டர்ஃப்ளைஸ் வரணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்தால் தான் தோட்டத்துக்கான இயற்கைக்கான அழகு இங்கே பாருங்கள் ஒரு தேன் சிட்டு எங்கள் வீட்டில் உட்காந்துருக்கு பாருங்கள் அழகாக செம்பருத்தி போல் தேன் குடிச்சிட்டு பறந்து போகும்போது பாருங்கள் ஸோ எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் எங்கள் வீட்டில் எப்போதுமே தோட்டம் மாடி தோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அணில் பிள்ளை தேன் சிட்டு வனத்து பூச்சி எல்லாம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் காற்று மூலமாகவும் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறும் ஸோ அந்த காற்று மூலமாக நடக்கிற மகரந்த சேர்க்கையை விட இந்த மாதிரி இயற்கையான விஷயங்கள் மூலமாக நடக்கிறது இன்னும் அதிகமான விளைச்சலை கொடுக்கக்கூடியது ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் மாடி தோட்டத்தை தயவு செய்து க்ரீன் ஹவுஸ்ன்ற பேரில் கம்ப்ளீட்டாக ஷேர்நெட் போட்டு மூடாதீங்க வெயில் காலத்தில் மட்டும் மேல் பகுதி மட்டும் நம்ம ஷேர்நெட் கடிக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி டெம்பரரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இது டெம்பரரின்னு சொல்ல முடியாது இது வந்து ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிக்ஸட் தான் நம்ம ஒரு நாலு கார்னரில் நாலு பைப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து இபி ஒயர் கட்டுற ஸ்டே ஒயர் கம்பி ஒயர் வரும் அதை வாங்கி நல்லா கட்டிட்டு அதை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா பிப்ரவரி மாதம் மட்டும் நம்ம இதை கட்டினா போதும் ஷேர் நெட்டை ஜூன் மாதத்துக்கெல்லாம் ஷேர் நெட்டை கழட்டி இல்லை அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே இருக்கும் எல்லார் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக மாடியில் கைப்பிடிச்சு வரும் அந்த கைப்பிடிச்சு வரல ஒரு நாலு இரும்பு பைப்பை இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கிளாம்ப் போட்டு டாப்பில் வந்து ஸ்டே ஒயர் வாங்கி ஆல் அவுட்டர் கார்னர் அப்புறம் கிராஸில் கட்டி வச்சிட்டிங்கன்னா சம்மர் அப்போ மட்டும் ஷேர் நெட் கட்டிக்கலாம் இல்லை எங்கள் வீட்டு பக்கம் ரொம்ப காற்று அடிக்கும் அப்படின்றவங்க ஓரளவுக்கு மினிமம் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிக்கோங்க அப்போ கூட சைடெல்லாம் கவர் பண்ணி ஷேர் நெட் கட்டாதீங்க டாப் மட்டும் ஷேர் நெட் கட்டி யூஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரீபாட்டிங் அதாவது மண் கலவையை வந்துட்டு ஒரு தடவை நம்ம வெஜிடபிள் பிளான்ட்லாம் அஞ்சு மாதம் ஆறு மாதம் தான் ஈல்டு கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை பிடுங்கிட்டு அடுத்து நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த க்ரோ பேக்லேயோ பாட்லேயோ அப்படியே செடி வைக்காதீங்க அந்த மண்ணை எடுத்து வெயிலில் நல்லா காய போட்டு அதில் இருக்க வேர்கள்லாம் நீக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் நல்லா வெயிலில் காஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அதுக்கு அடி உரம் என்னென்ன கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் நீங்கள் செடி வைங்க அந்த பாட்டு க்ரோ பேக் இதெல்லாம் கூட இந்த மீன் டைமில் நீங்கள் வாஷ் பண்ணி நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்துட்டு ஒன் டைப் ஆஃப் இந்த வெஜிடபிள் பிளான்ட்ஸ்க்காக நம்ம பாட் மிக்ஸ் வந்து ரீபாட் மிக்ஸ் பண்ணுறது ஸோ அதே மாதிரி ரீபாட்டிங் ஒரு செடியை வந்து இன்னொரு செடிக்கு மாற்றி வைக்க போகிறோம் அப்படின்றதுலேயும் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு மழை காலங்களில் பண்ணுங்கள் வெயில் காலங்களில் தயவு செஞ்சு ரீபாட்டிங் பண்ணாதீங்க ஏன்னா வெயில் காலங்களில் பண்ணும்போது அந்த வேர்கள் செடி சர்வை பண்ணி வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடிய விஷயம் அது ஸோ ரீபாட்டிங் பண்ண போகிறோம் ஒரு செடி வந்து அதாவது ஒரு தொட்டியோட அளவு வந்து பத்தல பெரிய தொட்டிக்கு வைக்க போகிறோன்னா அதுக்கும் நம்ம புதுசாக தேவையான அளவு மண் கலவை கலந்துக்கோங்க ஸோ அதை போய் தனியாக எங்கள் சேனலில் வீடியோஸ் இருக்குது அதை பார்த்து அதில் மேல் அதிக தகவல் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாடி தோட்டத்தில் அடுத்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் ப்ரூனிங் அதாவது கவ்வாத்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ப்ரூனிங் அப்படின்றது நம்ம எது எதுக்கெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு செடி வந்துட்டு அதிக வளர்ச்சி அதிக விளைச்சல் இதெல்லாம் கொடுக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம ரெகுலர் ப்ரூனிங் பண்ணணும் ஸோ இயற்கையில் எப்படிலாம் பண்ணுறதே இல்லையா சார் இயற்கையாக காட்டில் இங்கெல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் தானாக தானே வளர்ந்து வருது அப்படின்னு எஸ் அஃப்கோர்ஸ் அப்படி தான் அது ஆனால் மாடி தோட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம செடிகளை வந்து ரொம்ப பெருசாக வளர விட முடியாது ஸோ மாடி தோட்டம் அப்படின்றது ஒரு பழ வகை மரம் ஒன்று வைக்கிறோன்னா அது பெரிய மரமாக அதில் வர வைக்க முடியாது ஸோ அதை வந்து நம்ம ரெகுலராக ப்ரூன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் டிசீஸ் அட்டாக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வைரல் அட்டாக்லாம் வரும்போது அந்த கிளைகளை வந்துட்டு அந்த வைரல் அட்டாக்லேருந்து ரெண்டு இஞ்சு மூணு இஞ்சு தள்ளி கீழே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படி எடுத்தால் தான் அந்த செடி வந்து நம்ம காப்பாற்ற முடியும் அப்படி இல்லைனா அந்த வைரலோ இல்லை ஃபங்கல் அட்டாக்கோ அப்படி செடி ஃபுல்லாக பரவும் ஸோ இலை அதாவது லீஃப் ப்ரூனிங் இருக்குது உங்கள் செடியில் ஏதாவது பூச்சி தாக்குதலோ ஃபங்கஸ் தாக்குதலோ வரும்போது நீங்கள் முதல்ல பண்ண வேண்டிய ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா வித மெடிசனுக்கு முன்னாடி அந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரூன் பண்ணி அதாவது கட் பண்ணி எடுத்துடணும் ஸோ இதெல்லாம் ப்ரூனிங்கில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் இதை தாண்டி தான் வந்து வளர்ச்சிக்கான ப்ரூனிங் இப்போ ரோஜா செடி பார்த்தீங்க அப்படின்னு நாங்கள் பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஃபோட்டோ அப்படியே ப்ரூன் பண்ணி விட்டுக்கிறாங்க அடுத்த எடுத்து ஃபுல்லாக தலர் எடுத்து வரும் ரோஜா செடியில் நம்ம எந்த அளவுக்கு ப்ரூனிங் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு புது தலர் எடுத்து புதுசாக மட்டுக்கள் வந்து அதிகமான பூக்கள் வந்து நமக்கு வரும் இப்போ ஊர் பக்கம் மல்லி தோட்டெல்லாம் வச்சுருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே வந்துட்டு பூக்கள் குறையும் போது ஆட்ட
வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணுங்கள் ப்ரூனிங்லேயும் பல வித விஷயங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் கூகுள் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க கருவேப்பிலையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்போதுமே கட்டுரை யூஸ் பண்ணாதீங்க கருவேப்பிலையை நம்ம கையால் தான் உடைக்கணும் கிராமங்களில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கருவேப்பிலையில் நம்ம பெரும்பாலும் கத்தியோ அருவாலோ பட்டிச்சு கருவேப்பிலை மாறினா அந்த மரம் பட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ லெமனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நவம்பர் டிசம்பரில் கொஞ்சம் ப்ரூன் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வர்ற சம்மரில் நிறைய தள்ளு எடுத்து நிறையா பூ பிடிச்சி நிறையா காய்கள் கொடுக்கக்கூடியது ஏன்னா லெமன் வெரைட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா சம்மரில் தான் நிறையா காய் கொடுக்கும் ஸோ சம்மரில் பூ எடுத்து காய்க்கணும் அப்படின்னா சம்மரில் நம்ம காய் பறிக்கணும்னா அது பிப்ரவரி மார்ச் மாதத்தில் காய் பிடிக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்போ தான் மே மாதம் காய் பறிக்க முடியும் ஸோ பிப்ரவரி மாதம் காய் பிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நவம்பர் டிசம்பரில் ப்ரூன் பண்ணணும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற சில விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் வீட்டில் இந்த செடி வைக்கலாம் அந்த செடி வைக்கக்கூடாது இது சரி இந்த செடி வச்சா தப்பு இது நெகட்டிவ் எனர்ஜி பாசிட்டிவ் எனர்ஜினுவாங்க ஸோ அதில் ஒரு சில விஷயங்கள் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் மனசில் நிறுத்திக்கோங்க இயற்கை கொடுத்துருக்க எந்த செடியுமே வந்து இது வைக்கக்கூடாது இது வைக்கலாம் இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு எதுவுமே கிடையாதுங்க அந்த மாதிரி உங்கள் மனசுக்கு எந்த செடியை உங்கள் வீட்டில் வைக்கணும்னு தோடுதோ அந்த செடியை வைங்க உதாரணத்துக்கு சொன்னால் கருவேப்பிலை மரம் ஒரு வீட்டில் வர்றதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது எல்லார் வீட்லேயும் கருவேப்பிலை நீங்கள் செடி வாங்கி வச்சாலும் அது மரமாக வளர்ந்து வந்துடாது கருவேப்பிலை மரம் உங்கள் வீட்டில் வளரணும்னா அதுக்கே நீங்கள் அதிர்ஷ்டம் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அதனால் இந்த செடி வைக்கலாம் முள்ளு செடி வைக்கக்கூடாது லெமன் செடி வைக்கக்கூடாது கருவேப்பிலை வைக்கக்கூடாது அப்படிலாம் கிடையாது உங்கள் நாவல் பழம் மரம் வைக்கக்கூடாது அப்படிலாம் கிடையாது உங்களுக்கு பிடிச்ச செடி வகைகள் எதாக இருந்தாலும் சரி தைரியமாக வாங்கி வச்சு வளங்க வி ஆர் இன் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் செஞ்சுரி ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாடி தோட்டத்தில் புதுசாக ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு ஏற்கனவே வச்சுருக்கவங்களுக்கு ஓரளவு தகவல்களை கொடுத்துருக்க நம்புகிறேன் ஸோ ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ மீட் யூ அகைன் வித் அனதர் வண்டர் ஃபுல் வீடியோ பாபே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாவ் ஏ நைஸ் கார்டனிங் ஆல் த பெ